আচ্ছা আপু আপনি বলছেন যে আপনি লাস্ট পারে যখন আপনার তখন বয়স ছিল কত যখন খাওয়া পারে চলে আসতেছে আমি যখন খাওয়া পারে চলে আসছে তখন আমার 11 বছর হয়ে গেছে 11 বছর বয়সে আচ্ছা তারপরে কি ঘটেছিল একটু বলেন আমি ওইখান থেকে যখন খাওয়া পারে চলে আসছে খাওয়া পারে চলে আসার পর আমার এক স্বাস্থ্য সাসের সাথে দেখা হলো তার স্বাস্থ্য আমাকে পিছন থেকে ডাক দিয়েছে কি রে বিউটি কোথায় যা বিউটি কোথায় যাইতাছ তার নামে কলম কে কাকা আমি বাড়ি থেকে বাসা থেকে চলে আসছি কেন চলে আসছো আমি কই কাকা এরকম বাসা দিয়ে চলে আসছি মার শের মতটা স্যার ভালো লাগে না ডেলি ডেলি কেন যেখানে আমি আসি ওখানে আমাকে থাকতে দেয় না বা ঘরেও আমি থাকতে পারি না আর কাকা আমি কালকে থেকে কিছু খাইতে খাই নাই পরে কোন কাকা এই কথাটা বলে যেন কাকা আমি কালকে থেকে খাইনি তখন আপনার কাছে কেমন লাগে খিদার যন্ত্রণা ও সময় তো দেখা যায় যে খিদার যন্ত্রণা পাচ্ছেন না আমি ওখানে তোমার কোন সময় খাওয়া পারো নাই তো নিতো অল্প পয়সা নিতো আটানা বা একটা কা এরকমই হবে হয়তো খাওয়া পারে কারণ সময় শিফট এর টাইম ছিল ডিউটির টাইম ডিউটির টাইম হলো ওই সময় খাওয়া পারলে টরালে পারো এটা টাকা লাগে না তো ওই সময় আর কি আমি পার হইছি তো ওইজন্য দেখা যায় আমি ই থেকে দলতপুরের ওইখান থেকে পার হইছি কারণ এইখান থেকে সেনাটি থেকে যদি পার হই আমার বাবা যদি আমার পেটলারে দেখে ফেলায় বা কিছু এইজন্য আমি দূর থেকে পার হইছি যে ওইখান থেকে না দেখে তখন দেখি যে আমার কাকা ওইখান থেকে যাইতেছে তা আমি দেখি না কাকা আমার পিছন থেকে দেখে ডাক দেছে এই বিউটি কই যাও তা আমি কই কে কাকা আমি বাসা থেকে পলাই চলে আইছি পলাই কেন চলে আইছো আমি কই কাকা বাসা থেকে আমি আইসে পড়ছি কারণ মা এই যে দুই একদিন পর পরই খালি মা সিল্লা সিল্লি করে আর এরকম মারধর করে কাকা ভালো লাগে না তা তো তো বাপের দারে কস না কিনলে আমি কই কাকা বাপের দারে কইলে কোনো লাভ হয় না আব্বা সারা দিন পর ডিউটিতে যায় আগে ভয় দেখায় যদি তোর আব্বা কাজে কিনতে আইব এখন যদি তুই কোনো কথা হইনি বসে কস আর যদি ঘরে কোনো সিল্লে সিল্লি হয় তো তো তুই বুঝবি আনি তোর জন্য জানি অশান্তি ঘরে ভিতর হয় না তো দেখা যায় তো ওই ভয় তো কোনো কথা কইতাম না ভাই বোন একটা অন্যায় করলে দেখা যাইতো সে সেই দিন আমার আমার কোনো খাবার হইতো না তো এরকম দেখা যাইতো সে দুই এক বেলা আমার না খাওয়াই হয়ে যাইত অনেক সময় দেখা যাইতো সে সকালবেলা খাবার আমি পাইতাম না অল্প খাবার আছে ভাই বোনরা দিয়ে দেছে এই তোর খাওয়া লাগবে না তুই তো বড় তুই বোঝস ওরা ছোট মানুষ ওরা খা যা সেফটি টাইম হয়েছে বাস চড়াই দে খাইতে পারবি যাইয়া এরকম করত যাক আমি ওই সময় কাকার সাথে এই কথা বলার পর কাকা আমার হোটেলে নিয়ে গেছে দুপুর বেলা গেছে যাই দিয়ে হোটেলে বাত নাই বাত শেষ হয়ে গেছে তো সে আমার দুইরে রুটি দেছে আর ডাল দেছে কাকা আমি রুটি খাবো না আমি ভাত খাবো মারে এখন তো ভাত নাই তা তুই রুটি খা পরে হে রুটি খাই খাইছি খাওয়ার পরে একটা রিস খাই উঠে যাচ্ছে তুই আমার বাসা যাই কেন না কাকা আপনার বাসায় গেলে তো আমার আব্বা আবার পাইয়ে যাইব আব্বা পাইয়ে যাইব হ্যাঁ সে আবার সিল্লা সিল্লি করবো আপনার সাথে আমি যাবো না কেন তোর আব্বা আমার বাসায় গেলে পাইবে না তাই হ্যাঁ সে কাকা আমার রিস খাই করে তার বাসার ঠিকানা দের কে উঠে যাচ্ছে জমুক খানে নিয়ে রিস খালার জন্য নামাই দেয় এই রিসিয়ালা নিয়ে পরে গেটের সামনে নামাই দিয়েছে আমি ওই হিন্দা যাই আমার হে কাকার বাসায় প্রায় পাঁচ ছয় দিন আমি আসলাম এ পাশে তো খোঁজখবর করছে কি না আমি জানি না আবার পরে পাঁচ ছয় দিন ওইখানে থাকার পর আমার কাকাই দেশে গেছে পরে আমি আমার কাকার সাথে দেশে চলে গেছি দেশে যাওয়ানোর পর ওইখানতে যাই উঠছি ওইটা তো আমি আমার আমার দাদির কাছে যাই না মানে আমার নানার নানার দেশে মানে ঠিকানায় আমি আর কি গেছি তো ওইখানে যাই শুনি মার সাথে তো দেখার সাক্ষাৎ হয় না তা পরে শুনি আমার মা না কে মারা গেছে বিশেষ করে বলছে যে আমার মা নাকি মারা গেছে তো যাক তারপর আমার নানাই ঘরে উঠাই নিয়েছে আমি ঘরে উঠছি ঘরে উঠার কয়েকদিন কতদিন রয়েছি ভালোই কিছুদিন রয়েছি আমার মা মারা যায়নি আমার মা আরকে আমার থেকে দূরে সরে আছে বিধানে তারা বলছে যে আমার মা মারা গেছে কারণ আমি আমার সাথে সে নাই এই জন্য সে বলছে মারা গেছে নানাবাড়ি গেছে পর হ্যাঁ নানাবাড়ি গেছে নানা ঘরে উঠাইছে উঠাইলো পর নানি উঠাই ফট কইলো কইলো কি যে যার মাই দুনিয়াতে নাই সে মাইয়ে দিয়ে আমরা কি করব এরে তুমি এখানে আনার দরকার না এরে দাদির ফাঁসে দাদির কাছে পাঠাই দাও তখন আমি নানারে কইলাম কি যে নানা আমি দাদির কাছে যাবো না গেলে তো আব্বা এসে আবার নিয়ে যাবে তাহলে আমার অনেক মারধর করবে আমি আর ওইনে যাবো না না কোনে পর পর নানাই কাকে আচ্ছা ভাই তো তুই এই জায়গা থাক তারপরে দেখ আমি দেখা যাক আমি কি করা যায় কর পরে গেছে কথা আমি নানা বাড়িতে প্রায় পড়াই দশ পনেরো দিন ছিলাম তা বাড়িতে নাকি কে খবর দিছে 
খবর দেই আর কি জানতে পারছে আমার ওই সৎ মামার আর কি যে বর্তমানে যে মামার আছে তারা জানতে পারছে যে আমি আমার নানা বাড়িতে আছি আচ্ছা এসে আমার বাপে আইসা আমাকে নিতে আইছে নিতে আইছে বলতে আমার নানাই কইছে কি দেখো মাইয়া আছে কি নাই হেডা হইছে পরের কথা সেটা তো কোনোই না মাইয়া তো তোমার সংসারে নাই তার নাতিটা যখন এতদিন পরে আইছে তাহলে নাতিটা এখন আমার কাছে দিয়ে যাও আমার সাথে নাতি আমাকে লাগে থাকুক পরে ওইটা আমার বাপে আমার নানার আর কি বকাবাজ করছে অনেক সময় যে যখন তার মায়ের নিতে চাইছিলাম মেয়ের আমি নিয়ে চলে গেছিলাম পলাইয়া যে যাতে তার মা আমার সাথে যায় কিন্তু তার মা তো আমার সাথে যায় নাই আমি মাইয়ে নিয়ে চলে গেছি তো এখন মাইয়া বড় হয়েছে এখন কেন এখানে আমি মাইয়ে দেবো ছোটোবেলা থেকে যখন মাইয়া আমি বড় করতে পারছি রাস্তায় থাকুক যেখানে থাকুক খাইয়ে থাকুক না খাইয়ে থাকুক মাইয়া বড় হয়েছে তাহলে এখন আর আমি আপনাদের এখানে দেবো না একই আমার বাপে আমার ওইটা নিয়ে চলে আসলো আমার নানা রা জোর করে রাখে না নানির তো একই কথা যার মা নাই সে সন্তান আমরা এখানে রাখতে যাব কিসের জন্য বেশ এই কয়ে পরে পাঠাই দিল পরে আমি আবার চলে আসলাম আবার সেই খুল না ওই যে যেখানে ভাজা কর কলই ভাজা যেমন ভাজাই ওই রকম আর কি ভাজা পর আবার আসলাম হ্যাঁ এই আবার দুই চার দিন যাক ভালোই ছিলাম তারপর আবার শুরু করে দিল যে গেছিলি তো আবার আইলি কে কই থাকতে তো পারলি না কেউ রাখলো না গসলো না কেউ কেউ রাখবে না ওই গুইরে ফুইরা আমার পারতলে আইতে হইব যা কে এরকম করে গেল যাওয়ার পরে যে আমার মা বলছে আমার বাবা মনে করেন এ বিষয়ে কোনো ই নেই এ বিষয়ে শুধু আনি নেই দেছে তার সাথে তার সাথে আর কোনো কথা নাই বা আছে না ছেলে মেয়ের সাথে বাবা মা একটা কথা বলে একটা হাসি ঠাট্টা করে যে এরকম কোনো দিন আমার এটা সৌভাগ্য হয়ে ওঠে নাই কারণ যেমন আমি একলা ছিলাম একলার মতনই ছিলাম কোনো একটা ভাড়ায় কোনো একটা পাশের ঘরে যাইতে পারতাম না কারো কাছে যাইতে পারতাম না কারো ধারে যাইতে দিত না যদি আবার তা আমার সৎমা কোনো নিন্দা করি এই জন্য আমার কোথাও যাইতে দেয় নাই ওই যা তাদের ঘরে ভিতরে যা খাইয়ে থাকি না খাইয়ে থাকি ওই যদি চলে গেছে একবারে পলাই ওই মার কাছে গেছি ওই তার কাছে যাই খাই আসতাম মা আমার খিদা লাগছে আমার খাইতে দাও কে তোর বাপের দিয়ে তোরে নিয়ে গেছে এখন তোরে আমি খাইতে দেব কিসের লেগা এরম করতে করতে ভাইয়ে যা পার হয়ে গেল জানি কত বছর দুই হাজার দুই সালে দুই সালের প্রথম দিক দিয়ে আমি আবার ঘর থেকে চলে আসছি আমি নিজেই চলে আসছি বা কইছি এবার আর এখন কারো কাছে যাবো না এখন ভাই ওই সময় বলতে পারবো না তাও তো মনে হয় হয়তো বারো তেরো চোদ্দ বছরের কম হবে না তারপরে কোথায় আসছে আমি ওইখান থেকে আর কি চলে আসছি ওইখান থেকে আসার পরে এখানে ওইখান থেকে আমি আবার ও বাড়ি থেকে বাড়ি চলে আসছি কারণ ওইবার বাড়িতে কাকার সাথে আসছি এইবার একা একাই বাড়িতে চলে আসছি মানে কিভাবে কিভাবে আইসে ওইখান থেকে মনে করেন বাস ধরছি লং ড্রাইভ ধরছি ধরে ওইখান থেকে আবার বাড়ি আইসি তা বাড়ি আইসি বা দেখে আমার নানি বাড়িতে নাই খুব বৃষ্টি হইতেছে অনেক বৃষ্টি বৃষ্টিতে ভেজতে ভেজতে বাড়িতে আসছি নানা বাড়িতে আসছি আমার ছোট মামা বিয়ে করছে মামি ঘরে আছে নানা শুয়ে আসছিল আসরের নামাজ পড়ে সে কেবল উঠছে তখন আর কি কইতে সাব্বা দেন এত বৃষ্টির মধ্যে মনে হয় যেন একটা পাখি উইয়ে যাইতে আছে মানে অনেক বৃষ্টি দেখা যায় না যে আমি মানুষ হাইটে আসতেছি পরে আমার নানায় দাঁড়াইছে নানায় দাঁড়াই দেখে ও কয়েকে ওদিকে বিউটি আইছে এই ঘরে আবার উঠলাম আমার নানায় নানি এবার গেছিল তার বাপের বাড়ি তো ওই সময় আমি আমার ওই নানা বাড়িতে প্রায় এক মাস ছিলাম কিন্তু এই এক মাসের ভিতরে আমার আশেপাশে কেউ দেখে নাই কারণ আমি ঘরের ভিতরে ছিলাম বা পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে যেতাম সামনের দরজা কোনো সময় বাইরে যেতাম না আর ওইবার আমার বাপে খোঁজ পায় নাই ওইবার আমার বাপে খোঁজ না পাওয়া পরে আমার নানায় কয়েকে বিউটি চল ঢাকা যাবি আমি কয় নানা ঢাকা কার কাছে যাবো কয় চল আমার এক বুইন আছে সেইখানে আমি যাই পরে আমি ঢাকা আসছি ঢাকা আসার পরে এইখানে এসে আমার এইখানে আসলাম আসলাম পরে দেখি সত্যি আমার মা নানার এক বুইন আছে সেইখানে আসলাম আসার পরে এখানে রইলাম পরে দেখি যে এখানে এসে যখন আমি উঠছি তা আমার আমার ঘরে উঠছে আমার নানা আমার মার ঘরে এসে উঠছে কে অবশ্য মা আমার চাকরি করে তখন সে ঘরে ছিল না তখন আমি কইলাম কি নানা তুমি দি কইলে কার বাড়িতে নিয়ে আসবে তা কার বাড়িতে নিয়ে এসো কার সাথে দেখা যাক পরে দেখবি আনে রাত্রে তা রাইতে কইতে কইতে রাত্রে আইসে দেখা যাইতেছে ওখানে আমার এক মামিও ছিল আমার মেজো মামা ছিল মামি ছিল তা তারা দুপুরে লাঞ্চ করতে আসছে কিন্তু আমার আম্মা আসছে রাত্রে সে অনেক দূরে চাকরি করতো আইসে রাত্রে আইসে বসছে তা বইস আর কি জিগাইতে আসছে নানার সাথে কথাবার্তা বলতেছে তখন আমি নানার জিগাইলাম যে নানা এই কে আর নানা আমার কইতেছে কয় দেখ দি বাইসে নোসনি আমি কয় নানা আমি তো চিনতেছি না ক দেখ তোর মতনই তো দেখা যাইতে আছে তা দেখ তুই সে নোসনি তো এই কয়েছে তা আমি বয়সে রয়েছি ভালো মন্দ কোনো কথা কইতে দেখি আমার মা আমার নানার সাথে কথা বলতেছে কেমন আছেন কি আসায় বিষয় ওরে নিয়ে আইলেন তা কেউ কিছু কইল না বা কিছু এরকম আর কি অনেক কথা বলতেছে না আমি আমার মাকে চিনতে পারি না কারণ আমার মাকে তো আমি ছোটবেলায় দেখছি এরপর তো আমার মাকে আমি দেখি
এই কথাটুকু জিগাইলো যে মানুষ আছে না এত সন্তান এতদিন পরে আসছে জোর করে তোর কাছে নিক বা জিগার যে তুই কেমন আছো বা কি আসাই বিষয় বা কেমনে আইসোস না এরকম কোন একটা কথা সে আমাকে জিগাইলো না শুধু জিগাইলো কি তুই ভালো আছো তাই আমি কইছে হ্যাঁ আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন পরে নানা রে কই কি না না কে কয়কে তুই এখনো দেখে চিন্তা পারিস নাই আমি কই না 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 আমি চিন্তা পারি নাই কয়েছে বা পরে নানা কয় তোর মা মায় কইছে তাও আমি ওই সময় কোনো কথা বলি নাই কথা বলি নাই কারণে যে এত বছর ধরে আমি এত লাথি পেজে এত কিছু মানুষের সহ্য করছি কিন্তু কোনো সময় যেন আমার মা আমার একটা খবর নেয় না বা আমার একটা খোঁজ করে নেয় এই জন্য তার সাথে কথা ই করে নেয় বা কোনো কথা তার সাথে আমি আর বলিও নাই তো যাক সে ওই পর্যন্তই আমাকে জিজ্ঞেস করছে যাক তারপরও তার সাথে আমি রয়েছি এত বছর এখানে ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা আছে আমার নিজের বাবাও হয়তো তাও মুন্ডারে বুঝতে পারতো মানে নিজের বাবা হয় না কিন্তু একটা বাবা পাইছিলাম মানে সে খুব আগ্রহ করছিল রাখার জন্য বা জানতে চাইছিল যারা রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করছে যাই হোক যেভাবে হোক কয়েছি মার কাছে পরিচয় হয়েছে মার সাথে থাইকা গেলাম এর মধ্যে আমার বাপে ঠিক পাইছে মানে আমার বাপের জানি কে জানাই দিছে যে মেয়ে ডাকা চলে গেছে তার মার কাছে নানাই নিয়ে গেছে তা তখন আর কি আমার বাপে নাকি পনেরো বিশ দিন পরে আমার নেতে আসছে নেতে আসছে পর আমি আর কি নেতে আইসে নেতে আইসে পর এই আমার মা যেখানে থাকে ও ঠিকানায় আসে নাই আমার এক নানা আছে মানে আমার আব্বার সাসা হয় রাবিদার আমার আম্মার হয় না সাসা তা আমার হয় না না আর ওদিক দিয়ে আমার আব্বার রাবি দেওয়া হয় কাকা তা সেইখানে আমি ওই দোকানে আর কি গেছি দোকানে গেছি পর ওইখানে দেখি যে কথা বলতেছে হঠাৎ করে আমি যাই দাঁড়াইছি দাঁড়াইছি পরে দেখি যে আমার আব্বার সামনে বসা তা আমি আব্বারে দেখে ওইখান থেকে একটা দৌড় দিছি এক দৌড় আমি বাসায় চলে আসি বাসায় চলে আসার পরে ওইখান থেকে আসছি তখন ওই নানায় আমার আবার ডাক দিছে কয় যা ওরে যাই ডাইকে নিয়ে তার দোকানের এক কর্মচারীরে পাঠাইছে যে ওরে যাই ডাইকে নিয়ে পরে আমি ওইখানে গেছি যাওয়ার পরে আমি কই না আমি যাব না আব্বা আইসে আমার দৈরে নিয়ে যাবে আমার আবার মারবে আমি যাব না পরে শেষে আমার ওই দোকানদার কেউ মামাটা আর কি বললো কি না বাগনি তুমি চলো ওখানে তো তোমার নানায় আছে কিছু বলতে পারবে না পরে এসে নিয়ে গেল পর আমি ওইখানে গেছি গেছি পরে আমার আব্বা জিগায় মা কেমন আছো আমি কে আব্বা ভালো আছি পরে কথাবার্তা অনেকক্ষণ কইলো তাই এখানে আসলি তুই আমার একটু কইয়াও আসলি না বা কিছু না তুই একা একা এখানে চইলাইলি এরকম কি মানুষ কি চইলা আসেনি তাহলে আমার কি কষ্ট হয় না তা আমি আবার একটাই উত্তর দিয়েছিলাম যে আব্বা কষ্ট হয়ে যদি করতা তাহলে তোমার এখানে যখন আমি ছিলাম তখন তুমি আমার দিকে একবার ফিরে চাইতা যে মাইয়েরা ভাত খাইছে কি না বা মাইয়েরার কোনো কষ্ট হইতে আছে কি না বা মাইয়েরা কি মা নাই কাছে মাইয়েরা কোনো খাবার দাবার ঠিক মতন আছে কি না বা মাইয়ের একটা কাপড় চাপড় ঠিক মতন আছে কি না এমন কোনো দিন গেছে আমার পরনে একটা তখন একটা পায়ে এক দুটা স্যান্ডা থাকবে পরনে একটা কাপড় থাকবে এরকম সময় আমারও গেছে যে আমার ছিল না আমি মানুষের ছেড়া জামা পিন্ধাও আমি কাটাইছি সময় যা করার পরে আইসে বাপে নিয়ে আসে তখন আমি আর বাপের সাথে যাই নাই কইছি যে না আমি আমার মার কাছে রয়েছি তো আবার ওই আব্বা তখন আর কি আবার ওই নানার কাছে বসে কইছে কাকা আমার মাইয়ের যখন আপনার না বাগনের দেখার দরকার ছিল তখন সে কিন্তু দেখে না সে হইয়া আমার চইলে আসছে আর আইসে আমার মাইয়া বড় হয়েছে এখন তার কাছে আসে রয়েছে সে এখন এখানে রাই খেতেছে সে এখন মাইয়ে দেবে না তাহলে এতদিন সে মা কোথায় ছিল বাড়ি থেকে সবাই তো জানাইছে যে সে মরে গেছে যাক আমরা তো হেইভাবেই রয়েছি এতদিন পর হে এখন কোথা থেকে আসলো তাই কত কনের পর আমার কইতেছে তুই চল এখন থেকে তো যা কিছু যাবতীয় লাগবে আমি দেখব আমার আর ই কর আমি আর তোর কোনো সময় কোনো খারাপই করব না ও তো তোর ভাই বোন এটাও ভাই বোন তাহলে আমি আমি আর এখন থেকে তোর যা কিছু দরকার তুই আমার কাছে কবি তা আমি কইছি কি না বা তুমি আমি বাড়ি গেছি তখন তুমি আমার এই কইয়েই নিয়ে আইসো আর এখন এখানে আইসি এখন আমার এই একই কথাই কইতে আসো তাহলে আব্বা আমি আপনার সাথে আর যাব না আমি এইখানেই থাকব আপনার বাবা আসছে আপনার নিত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনলেন কারণ তার ঘটনাটা এতই বড় বা জীবনে এতই কষ্ট করেছে মানে আবেগটা ধরে রাখতে পারে না দর্শক এরপরে আমরা তার বাকি গল্পটা শুনবো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম